வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க சம்பந்த நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறதோட அபி தமிழா இந்த வீடியோல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரீசைஸ் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் எஸ் டு ஒன் சைஸ் இருக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை ஹரிசாண்டலா அண்ட் வேர்டிக்கலா இந்த மாதிரி எப்படி ரீசைஸ் பண்றதுனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்க போறோம் கிராஃபிக் டிசைன் இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா ஆர் கிராஃபிக் டிசைன்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்டென்ட் கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க நீங்க நம்ம சேனல் பதா மதத்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம சேனலில் ஃபோட்டோஷாப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இன்டிசைன் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக பிளே லிஸ்ட் போட்டிருக்கோம் பிகினர் பிளே லிஸ்ட் அண்ட் ஃபோட்டோஷாப் டூட்டோரியல்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் டூட்டோரியல்ஸ் இன்டிசைன் டூட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் எல்லா பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த பேக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட ரேஷியோ வந்து ஒன் எஸ் டு ஒன் ஸோ இப்போ சைஸ் பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இமேஜ் சைஸ் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் சென்டிமீட்டரில் காமிக்குது ஸோ இதை நான் இன்ச்சஸில் மாற்றி பார்க்குறேன் ஃபிஃப்டீன் எஸ் டு ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது அண்ட் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ பிக் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் அந்த லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பேக் அவுட் லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரீசைஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கண்டென்ட் ஃப்ளோ வந்து நமக்கு மாறக்கூடாது கண்டென்ட் ஃப்ளோ பண்ணுறது என்ன சைஸில் இருக்கோ அதே சைஸில் அப்படியே ஃப்ளோ பண்ணணும் அண்ட் கலர் எல்லாமே அதே தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் தேவைப்பட்ட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஆர் ரீசைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹரிசாண்டில் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நான் சைஸ் வந்து லெவன் எஸ்ட் ஃபைவ்ல கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் என் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் வித்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூனிட்ஸ் வந்து பிக்சலில் இருக்கு இதை இன்ச்சஸாக மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் வித் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கொடுத்துக்கிறேன் தென் ஹைட்டு ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ரெசல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் தென் கிரியேட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஹரிசாண்டலாக ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இதுக்கு மார்ஜின் செட் பண்ணிடலாம் வியூவில் கிளிக் பண்ணிட்டு கைட்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கைட் லே அவுட்னு இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இதுவே கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் மார்ஜின் மட்டும் செக் போட்டுக்கோங்க அண்ட் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருங்க லெஃப்ட் ரைட் பாட்டம் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுத்துக்கோங்கிறேன் <laughs> ஸோ நமக்கு ஸ்கொயராக பிளேஸ் ஆகும் கார்னரில் கொண்டு போய் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க தென் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி ட்ராக் பண்ண அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரொப்போஷனலாக ட்ராக் ஆகும் தென் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதையே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் சென்டரில் கிளிக் பண்ணி ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி அதே மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக ரீசைஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு ரெண்டு காப்பியை வச்சு ஹோலாகவே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரீசைஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதே ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி இந்த இமேஜ் மேலே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு டூப்ளிகேட் வரும் ஷிஃப்ட்டையும் ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் ஸோ அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ரைட் சைடில் இங்கே வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியுது இந்த ரெண்டு கலருக்குமே ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஹரிசாண்டலாக ஃப்ளிப் பண்ண போகிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃப்ளிப் ஹரிசாண்டல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ளிப் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா தென் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அந்தளவு தெரியாது இருந்தாலும் நம்ம இந்த ரெண்டு லேயரும் மேர்ஜ் ஆகிற இடத்த ரைட்டாக எரேஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க மேஸ்க் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஒயிட் மாஸ்க் கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ பி கிளிக் பண்ணி ப்ரஷ் டூல் எடுத்துகிட்டு ஃபோர் ஒன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வச்சுக்கிறேன் ஸோ தேவையான சைஸில் வச்சுக்கலாம் மீடியம் சைஸில் வச்சுட்டு ப்ரஷ்ஷோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஷோர் சாஃப்ட் ரவுண்டாக தான் இருக்கணும் தென் இப்போ சென்ட்ரில் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம அந்த ஹார்ட் எட்ஜஸ்ஸை எரேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பேக்ரவுண்டில் இருக்க அந்த ப்ரிக் செட்டப் வச்சாச்சு அடுத்து அகைன் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போயிட்டு கீழே இந்த ரெண்டு கேவ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நடத்தி கொண்டு போய்க்கலாம் இந்த கேவ் அண்ட் இந்த கவ் ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் ஹோல்டு பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு போய்ட்டு கண்ட்ரோல்
ஏன் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுறோன்னா அடுத்த லேஅவுட் நம்ம பண்ணும்போது இதுலேருந்து டேரெக்டாக அப்படியே தூக்கி போட்டுருலாம் ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணியிருப்பாங்க எப்போவுமே நீங்கள் வெப்சைட்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா அதில் ஆர்கனைஸ்டாக தான் எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க பேக்ரவுண்ட் லேயர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பட் நம்ம ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கொண்டு வர முடியும் அப்படியே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட முடியாது அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதை கொண்டு வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டெக்ஸ்ட்டை கொண்டு வரலாம் லிமிட்டட் ஆஃபர் பிளாக் ஃப்ரைடே சூப்பர் சேல்ன்றத கொண்டு வரலாம் ஸோ லிமிட்டட் ஆஃபரை கிளிக் பண்ணாலே லேயரில் நமக்கு போயிடும் லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்குது பாருங்கள் டெக்ஸ்ட்டை ஹைட் பண்ணிவிட்டு இதை ஹைட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக நமக்கு தேவையானது இருக்குது இப்படி இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த குரூப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் சி போட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற குரூப்பு நமக்கு லேயர்ஸ் பேனலில் வந்துடும் இப்போ கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி எங்கே வைக்கணுமோ கரெக்டாக மார்ஜினில் ஓட்டுற மாதிரி வச்சுருங்க அண்ட் டாப்பில் வந்து இங்கே ஓட்டினால் நமக்கு ரொம்ப சைஸ் பெருசாகுது அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து என்ன கொண்டு வரணும்னா இந்த ஷூ சேல் அப்படின்னு ஜஸ்ட் இதை லோகோவாக நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் இந்த லோகோ அப்படின்ற இந்த குரூப்பை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி ப்ரெஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சைஸ் எல்லாத்துக்குமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம அந்த சைஸை விட இதில் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாகவே வைக்கிறோம் அதனால் சைஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதையும் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினில் அலைன் பண்ணி வச்சிட்டேன் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லிமிட்டட் ஆஃபர் அப்படின்றத மட்டும் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல அதனால் பிரச்சனை இல்லை சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மேலே இருக்க மார்ஜின் டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து மெயினான கண்டென்ட்டே நமக்கு இந்த பேகு தான் ஸோ இந்த பேக் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் தென் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தென் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணுறேன் இதை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணவோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது பர்ஃபெக்டாக ரீசைஸ் பண்ணணும் ரைட் சைடில் நமக்கு அந்தளவுக்கு கண்டென்ட் வராது ஸோ அதனால் நல்லா ரீசைஸ் பண்ணி இதுவும் மார் இது மார்ஜின் எப்படி மார்ஜின் கிட்டத்தட்ட மார்ஜின் வர மாதிரி வச்சுக்காங்க இல்லை மார்ஜின் உள்ளாரே கூட வச்சுக்காங்க பேக்கெல்லாம் கீழே கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஷேடாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ராப் ஷேடாக வேல்யூ வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டின் வச்சுருக்கேன் சைஸ் தேர்ட்டி டூ வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ வச்சுருக்கேன் அடுத்து எதை காப்பி பண்ணுனா இந்த ஹரி அப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார் ஆல் ஐட்டம் இது இதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் டிஸ்கவுண்ட் டேக் அப்படின்ற குரூப் இருக்குது பாருங்கள் இதை ஹைட் பண்ணி பாருங்கள் இது மட்டும்தான் நமக்கு ஹைட் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த டேகாக அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி அதே மாதிரியே ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஃபைனலாக வந்து ஆர்டர்னோ அப்படின்ற இந்த டெக்ஸ்ட் தான் ஸோ இதுவும் நமக்கு பட்டன் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இந்த பட்டன்ற குரூப்பையும் ஃபோன் நம்பர்ன்ற குரூப்பு வெப்சைட்டுன்ற குரூப் மூணு குரூப்பையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் அதே மாதிரி சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட்லாம் நம்ம பர்ஃபெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ சின்ன சின்ன டிசைன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம அங்கங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லேயர்ஸ் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் எலமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்குது பாருங்கள் அதில் தான் அந்த எல்லா டிசைனுமே இருக்குது இந்த ப்ளஸ்ஸு டாட்டடு எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த டிசைன் எலமெண்ட் அப்படின்ற அந்த குரூப்பையே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் தென் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி அங்கங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ரீசைஸ் பண்ணி அங்கங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபிட் பண்ணிவிட்டேன் அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஃப்ளோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கண்டென்ட் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது ஹைட்டு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரே இதாக வைக்காமல் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கூட எழுதலாம் லிமிட்டட் ஆஃபர் பிளாக் ஃப்ரைடே சூப்பர் சேல் அப்படின்றது இங்கிட்டு கூட சூப்பர் சேல் அப்படி கூட எழுதலாம் ஸோ நமக்கு அரிசானலாக நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண
அண்ட் ஹைட்டு ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கிறேன் ரெசல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் பார்த்திங்களா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே இப்படி தான் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க குட்டியாக சைடில் எத்தனை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் ஐ மீன் டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி சைட்லலாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போல்லாம் நமக்கு டெக்ஸ்ட்டு பெருசாக வைக்க முடியாது ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி பேக்ரவுண்டை காப்பி பண்ணிக்கலாம் தென் பேக்ரவுண்ட் இங்கே வச்சுட்டு ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே டூப்ளிகேட் பண்ணி அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் டீ ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃப்ளிப் அரி ஃப்ளிப் வேர்டிக்கல் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வேர்டிக்கலாக இருக்கிறனால வேர்டிக்கல் கொடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக இந்த பேக்ரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்பாஸ்டி தேர்ட்டி தான் வச்சுருக்காங்க அதனால நம்ம என்ன தான் ரேஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் லைட்டாக தெரிய தான் போகுது ஸோ இருந்தாலும் நான் ஒரு மேக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மைல்டாக ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி அடுத்து இந்த டிசைனை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரிஜினல் இதில் வந்து ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்காது இப்போ இந்த ரெண்டு பேனர் வந்து நான் ரீசைஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஓகே ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டேன் பட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ்லேயே எனக்கு வைக்க முடியுமான்னு தோணும் அந்த ஆர்டர் நோ அந்த டெக்ஸ்ட்லாம் வைக்க முடியுமானா கஷ்டம் தான் ஸோ அதனால் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக ரீசைஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த லேயரை வந்து பேக்ரவுண்டாக மாற்றிடலாம் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து பேக்ரவுண்ட் டேக் அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரைடே சூப்பர் சேல் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டை கொண்டு வருவோம் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி ஷிஃப்ட்டை சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைஸ் ஓகே தான் மார்ஜின் செட் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் இப்போ வியூவில் போயிட்டு கைட்ஸில் நியூ கைட்ல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதே ஹண்ட்ரட் வச்சு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் தென் வியூவில் போயிட்டு கைட்ஸில் போயிட்டு லாக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே மேலே எதுவும் கேப் போட்டிருக்கேன்னா அந்த இடத்துல நம்ம லோகோ வச்சுக்கலாம் இந்த லோகோ இருக்குல்ல ஷூ சேல் லோகோ இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல ஸோ நீங்கள் பண்ணதுலேருந்து காப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரிஜினல்லேருந்து கூட காப் பண்ணிக்கலாம் எதுனாலும் ஓகே தான் அண்ட் இதையும் பார்த்திங்கன்னா சென்ட் அலைன்மெண்ட்டை நான் வச்சுக்கிறேன் அலைன்மெண்ட் வந்து நீங்கள் காமனாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேக் கொண்டு வரணும் ஸோ பேக்கை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் தென் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி ஷிஃப்ட் ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணால் சென்ட்ரில் இருந்து ரீசைஸ் ஆகும் வெறும் ஷிஃப்ட்டை மட்டும் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா இது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டாக வச்சு ரீசைஸ் ஆகும் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணால் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை வச்சு ரீசைஸ் ஆகும் ஸோ தேவையான அளவு ஏன்னா இதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் மெயின் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் முக்கியம் அதுதான் எம்பசைஸாக காட்டணும் ஸோ அது ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணணும் இது யா இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்த இது டிஸ்கவுண்ட்டாக காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேப் இல்லை இதில் இந்த ஃபார் ஆல் ஐட்டம் அப்படின்றத நம்ம சைடில் ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்க்கு அப்புறம் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓவராலாகவே இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்குல்ல இதை வந்து ரை ரீசைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஹரியப் டி பர்சன்ட் ஆஃப் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ ஃபார் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபாரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஸோ நான் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் கொடுக்குறேன் சைஸை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் லெஸ் தேன் சிம்பிள் கொடுங்க டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் ஃபார் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல அதனால் இதை நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணி காட்டணும் நம்ம மெயினாக என்னது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார் ஆல் ஐட்டம் இதுதான் நமக்கு வந்து மெயின் கண்டென்ட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆல் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மட்டும் ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதே கலரை கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆல் ஐட்டம் அப்படின்றது தனியாக தெரியும் என்ன தான் ஃபார் பெருசாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லே அவுட்டை அது தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து வேறு என்ன பண்ணணும் இந்த ஆர்டர்னோ இந்த ஃபோன் நம்பரு ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் பட்டன் நம்ம வெப்சைட் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இது அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் வைக்கணும்னா வைக்கலாம் லெஃப்ட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டாக ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் எதுக்குமே நம்ம லெஃப்ட்டு ஃபாலோ பண்ணல ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் சென்ட்ரு வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் ஆர் லெஃப்ட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா
பட் அதை வேர்டிக்கலாக பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் இமேஜ் நம்ம ரீடச் பண்ணி கட் பண்ணி நிறையா பேஸ்ட் பண்ணி நிறையா பண்ணி கிளைண்ட் அப்ரூவ் வாங்கி அப்புறம் தான் அதை வந்து நமக்கு அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் கண்டென்ட்டை எடுத்து பிளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரீசைஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கடன் யூஸ்ஃபுல் இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட சந்திக்கிற